ఏంట్రా ఈ రోజు అక్కడ కూడా రావట్లేదు అదే రా నేను ఆలోచిస్తున్నాను కదా అంత లేదమ్మా పందిమా ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే డన్ డన్ చెప్పగలిగేవయ్యా ముఖం చూసి ఒంటి మీద ఎక్కడ పుట్టుమచ్చలో ఈజీగా చెప్పేయలో పందెమెంత కాశావు ఐదు వేలు సార్ నా ఒంటి మీద అసలు మచ్చే లేదు ఉందని వీడు ఐదు వేలు పందెం కాశాడు ఇన్నాళ్లకు దొరికాడు ఈ రోజు వీడు ఐదు వేలు పైన పిల్లంత మచ్చ నా ఒంటి మీద షోర్ పక్క చూసుకో 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 ఉందా లేదండి ఉందా లేదండి ఇక్కడ లేదండి హలో నా ఒంటి మీద మచ్చుందా లేదు లేదు కదా మేడం నా ఒంటి మీద మచ్చ ఏమన్నా ఉందా లేదు థ్యాంక్ యూ ఎక్కడ రా మచ్చ లోపల తొడ మీద ఉండు ఉంటదే తొడ మీద రా బాడీ అయిపోయింది తొడకొచ్చావా శృతి అందరూ చూడండి నా ఒంటి మీద పైన అంత మచ్చుందేమో ఉందా లేదు ఉందా లేదే ఆ డింగ్ టక్క డింగ్ టక్క డింగ్ ఉందా లేదండి సింగ్ 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 చూసారు కదా ఉందా ఇంకా చూస్తా పెట్టరా ఐదు వేలు వసూలు చేయి ఏంటి వసూలు చేసేది నడి రోడ్డు మీద నిన్ను డ్రైవర్ తో నిలబెడతానని పందెం కట్టాడు గెలిచాడు నీకు అసలు బుద్ధి ఉందా ఎవరికైనా పైన పిల్ సైజ్ బుట్టుమచ్చి ఉంటుందా వాడు చూపించమనగానే ఇక్కడ చూసుకో ఇక్కడ చూసుకో యాదవ ఫోజులు ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అన్నయ్యకైతే మీరెందుకు నన్ను వెళ్ళడం మాతోనే ఉండొచ్చు కదా నీకు తెలుసు కదరా పిల్లల్ని చూడకుండా నేను ఉండలేనని అయినా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు పక్కూరేగా అది మైల దూరం అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాగా సరే జూలీ మళ్ళీ నీ పెళ్లికి వస్తామమ్మా వెళ్ళొస్తాను అందని రండి నిన్న మా అమ్మ దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది ఏం రాసింది నాకేదో మ్యాచ్ వచ్చిందంట ఇలా ఇవ్వు ఏదో ఖర్చు ఇవ్వు పాడైపోయింది నీళ్లు చూడు ఎలా వేస్ట్ అయిపోతున్నాయో ప్లంబర్ ని తీసుకొచ్చి రిపేర్ చేయించు అలాగే నాకైతే అప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవాలని లేదు మరేంటి కానీ అమ్మే తొందర పెడుతుంది ఈసారి తప్పదు మిస్టర్ ఇది స్కూల్ ఈ కాంపౌండ్ లో సిగరెట్ కాల్చకూడదు మిమ్మల్ని చూసి పిల్లలు కూడా చెడిపోయే అవకాశం ఉంది ఏ ఆయన ఎవరో తెలుసా నీకు ఎవరైతే ఏంటి స్కూల్ లో సిగరెట్ కాల్చకూడదు మిస్టర్ సిగరెట్ పారేయండి ఆయన ఎవరో తెలియకుండా అలా మాట్లాడిస్తావేంటి ఆయన ఈ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ గారు అబ్బాయి తలుచుకుంటే నేను డిస్మిస్ చేయగలరు అనవసరంగా తిట్టాననుకుంటున్నావు కదూ అదేం కాదు ఆయన చేసింది పద్ధతి కాదని చెప్పాను డిస్మిస్ చేస్తారా క్షేణి కరెస్పాండెంట్ కొడుకు అయితే ఇవ్వచ్చు కానీ తప్పు తప్పే ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయిందిరా ఇక్కడ ఎక్కడో తినేసి వెళ్ళిపోదాం లేదురా ఇంట్లో నా గురించి నందిని వెయిట్ చేస్తుంది నేను తినందే తను తిందో ఈ రోజుల్లో మొగుడు బుర్ర తినే పెళ్ళాలన్నారు కానీ బువ్వ తనకుండా ఎదురు చూసి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారా నిజోరా నేను తిని మిగిల్చిందే తను తింటుంది అలాగే అలవాటు చేసుకుంది నా పెళ్ళం ఇంకా బెటర్ అది తినగా మిగిలింది నేను తినాలి సరే సరే నువ్వు బయలుదేరు మేము ఎక్కడ ఏదో తినేసి ఇంటికి వెళ్తాం రే మీరు రండ్రా ముగ్గురు కలిసి మెట్లు తృప్తిగా పోంచేద్దాం వద్దురా ఇంత అర్ధరాత్రి ఆమె డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు ఏం పర్వాలేదు వచ్చిన అతిథుల మర్యాద చేయడంలో మా ఆవిడ ఫస్ట్ సరే సడన్ గా గెస్ట్ వస్తే ఇంట్లో భోజనం ఉండదు కదరా అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమి లేదు మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఒక మనిషికి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోతే రెండే నిమిషాల్లో రెడీ చేస్తుంది రెండు నిమిషాల్లోనా వచ్చి చూడండి రా రెండే 
ఇప్పుడు ఏదో రెండు స్పెషల్ ఐటమ్స్ చేస్తుందిరా నందు నందిని ఏంటండి ఒక టైము పద్ధతి లేకుండా అర్ధ రాత్రులు వస్తారు భోజనమేగా డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉంది రోజులాగే మీరే పెట్టుకుని తినండి అది నందిని కొంచెం నీరసంగా ఉన్నట్టుందిరా మనం వడ్డించుకుందాం ఓకే రండి ప్లేట్ తీసుకో కూడా తీసుకో రండి తీసుకో రైస్ సరిపోద్ది ఏమండి చికెన్ బాగుందని మొత్తం నేనే లాగిన్ చేశాను ఈ ఒక్క రోజు మిగిలిన దాంతో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే 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 వేసుకో అది నెయ్యి కావాలా వద్దు ఇదే నెయ్యిలో ఉంది అది ఏంటది నేను తినగా మిగిలింది తను తినకపోతే మా ఆవిడ నెదరపోదు ఏమండి అన్నం కొంచెమే ఉంది ఏం మిగిల్చకండి కుక్క కి ముందే వేసేసాను ఏమండి మీరొక్కరే వచ్చారు కదా ఫ్రెండ్ గిండని ఏ తల మార్చినవాడిని తీసుకురాలేదుగా ముఖ్యంగా బొండాంగాడు అది రమేష్ రాలేదు కదా నీ నందిని కంటే నా పెళ్ళమే బెటర్ రా తన్న తిట్ట సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికి శుభ్రంగా భోజనం పెడుతుంది రా చేయి కొడుకుంటావా వద్దులే వాటర్ వేస్ట్ బాబు అశోక్ ఏనమ్మా ఇక్కడ జరిగిన చరిత్ర మన మధ్యనే ఉండని బయటికి లీక్ అయితే మన ఇద్దరు స్టేటస్ కి అంత మంచిది కాదు నాయన ఓకే మనిషిని కూడా ఎవడో తినరా రెండు నిమిషాల్లో వంటలు అంట ఇలాగే ఎడితే అసలు ఈ నంది నీకు అసలు ఏమైంది వాళ్ళ నీకు కొంచెమైనా మైనస్ ఉందా ఫ్రెండ్స్ ని భోజనాన్ని పిలిచి ఇలా ఇన్సల్ చేస్తావా నాకు మైనస్ కాదండి మీకు కలిసి తెలుసా ఇంట్లో పెళ్లి కానీ అమ్మాయి ఉంది అర్ధరాత్రులు మీరు ఇలా ఫ్రెండ్స్ ని ఇంటికి తీసుకొస్తే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు రేపు అమ్మాయి పెళ్లికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మీరు ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చారని నాకు ముందే తెలుసు అందుకే అలా మాట్లాడాను మీకోసం ఉంచిన హాట్ ప్యాక్ ని దాచేసి కావాలని ఇలా చేశాను రేపు పగలు మీ ఫ్రెండ్స్ ని ఇంటికి పిలవండి నాలుగు రకాల వంటలతో అన్నం పెడతాను మీరు కూర్చొని వడ్డిస్తాను అది నా నందిని Congratulations. ఈ సార్ ఇండియా టీమ్ లో నువ్వు ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అశోక్ రంజీ ట్రోఫీ కోసం బాంబే వెళ్లి నాలుగు రోజులైంది మ్యాచ్ ఆడి ఎప్పుడు వస్తారో నీకేమైనా తెలుసా హలో నందు నేను అశోక్ ని మ్యాచ్ లో మనమే విన్నాయో నేను సెంచరీ కొట్టేశాను అలాగా కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ 
రేపు రాత్రి బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నాను అవును నువ్వు జూలి ఏం చేస్తుంది ప్రేయర్ చేస్తుంది పిలవనా వద్దు డిస్టర్బ్ చేయకు నేను అడిగా నేను చెప్పు ఓకే బాయ్ బాయ్ అక్కడ వీడియో షాప్ ఉంది కదా అందులో ఒక బండోడు ఉంటాడు వాడి నేను చెప్పింది నువ్వు ఎట్లా కొడతావో ఏమో ఆ నెల దాకా మళ్ళీ బెడ్ మీద లేవకూడదు ఆ కార్ యాక్సిడెంట్ గా లేడు నేను కొట్టించడానికి ఎవడో రౌడీని సెటప్ చేసి తీసుకొస్తున్నారా పర్లేదు రాని చూసుకుందాం రే బండోడా నాకు కాజా మీద కాజా తినిపిస్తావురా నేను కొడుతుంటే కూడా పని చేసుకుంటున్నావు రే కొడతానికి వచ్చినప్పుడు కొట్టెళ్ళిపో అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేసిన టైం వేస్ట్ చేయకు నాకు చాలా పని ఉంది ఇక్కడ చూస్తావరా కుటో నేను ఇంతలా కొడుతున్నాను నువ్వు మనుషువా పశువా చీమ కొట్టినట్టు కూడా లేదే ఏంటి నువ్వు నన్ను కొట్టేవా అవును ఓహో అలాగా రై ఏంట్రా ఇది వాడు నువ్వు చిత్తం కొడుతుంటే చెన్నం లేకుండా కూర్చున్నావు నిజంగానే కొట్టాడా అంటే ఆ సాధు చెప్పిన మంత్రం ఫలిస్తుందనమాట మంత్రమా నాకు తెలిసిన సాధువు గారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గర బోల్డని దివ్యశక్తులు ఉన్నాయి ఆయనే స్వయంగా నాకు మంత్రం ఉపదేశించారు ఆ మంత్రం చెప్పిస్తే ఎవరైనా కొట్టినా సరే మనకు అస్సలు నిప్పెట్టదు ఆ మంత్రం నాకు నేర్పించవా అబ్బా ఆశ ఊరినే నేర్పించేస్తారండి నేను సాధువు గారికి ఐదు వేలు నేర్చుకున్నాను తెలుసా నీ పని పెద్ద వెళ్ళిపో పో ఈ పదివేలు తీసుకుని నాకు ఆ మంత్రం నేర్పించవా ప్లీజ్ నేను చాలా అప్పుల్లో ఉన్నాను వాళ్ళ బాధ భరించలేకపోతున్నాను ప్లీజ్ 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 సరే నువ్వు బాధల్లో ఉన్నాను నాకు ఒకటి చెప్తున్నాను దగ్గర నిన్ను ఎవరన్నా కుట్టారనుకో వాళ్ళు నేను కొడుతున్నప్పుడు జుంబారే జుంబక జా జుంబక జుంబక జా అని చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి జుంబారే జుంబక జా జుంబక జుంబక జా ఇలా పాటలో అప్పచెప్పకూడదు ఒక పాటలో రిధంలా ఇలా ఊగుతూ చెప్పాలి చెప్పు ఇదిగో ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన నాపి లాగే ఒకటి పీకు అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు తిరిగి కొడతాడు అయినా సరే నీకు నెప్పెడతావు అలాగే ఆ పులోళ్ళు చిన్న కొట్టే నీకు నెప్పెడతాడు అనమాట కావాలంటే టెస్ట్ చేసి చూసుకో సరే జుంబారే జుంబకు జా జుంబకు జుంబకు జా జుంబారే జుంబకు జా జుంబకు జుంబకు జా ఎరా రాస్కల్ నన్ను కొట్టిందే కాకుండా పాట కూడా పడుతున్నావా ఏ కావాలంటే నువ్వు కొట్టుకోవా ఎందుకు అనవసరంగా టైం వేస్ట్ నువ్వు పెట్టకూడదే మంత్రం నువ్వు కరెక్ట్ గా జపించావా ఏది మళ్ళీ చెప్పు కరెక్టేనే నేను కొడుతున్నప్పుడు చెప్పావా కొట్టక ముందు చెప్పావా అది గుర్తులేదు కరెక్ట్ గా నేను కొడుతున్నప్పుడే చెప్పాలి వెళ్ళో వెళ్ళి మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకో పంజా కొట్టబాని ఒళ్ళు ఎలా ఉందిరా చూసుకోవాలి నమస్కారం సార్ నేను టీవీఎస్ కంపెనీ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ని మీరు మా కంపెనీ మోటార్ బైక్ యాడ్ లో యాక్ట్ చేయాలి ప్రస్తుతానికి టెన్ లాక్స్ అడ్వాన్స్ గా ఉంచండి తర్వాత మీరు చెప్పిన అమౌంట్ కి అగ్రిమెంట్ చేసుకుందాం ఏం సార్ నేను ఇంకా టీమ్ లోనే సెలెక్ట్ కాలేదు అప్పుడే పబ్లిసిటీ యాడ్స్ అంటారు ఎందుకు సార్ డౌట్ తప్పకుండా మీరే సెలెక్ట్ అవుతారు సెంచరీల మీద సెంచరీలు కొట్టే మీకోసం ఇండియాలో ఉన్న పెద్ద కంపెనీలన్నీ మీ వెంట పడతాయి వాళ్ళందరికంటే ముందు ఉండాలి కదా మేము ప్లీజ్ ఈ అడ్వాన్స్ ఉంచండి వద్దు సార్ ముందు అనౌన్స్మెంట్ రానివ్వండి ఆ తర్వాత ఆలోచిద్దాం సరే సార్ మీ ఇష్టం కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం మాకే ఇవ్వాలి తప్పకుండా వెళ్ళొస్తాను సార్ మంచిది వస్తాను మేడం